Hey, what's up, guys? Welcome back. Actually, I'm gonna present you something special, something all of us waited for. It's our lovely description for our new festival, which is called the Masters of Fiesta. So stay up, stay with me, don't get away, and listen carefully for every single point I'm gonna describe today. Because I'm gonna describe every single point in this festival, and I'm gonna give you some lovely tips for every class to be able to cross it easily and get rank one in it so let's do it ازيكم يا شباب انا النهارده هشرح لكم احتفاليه اسيد ارافيستا كل النقط اللي فيها والاحتفاليه ايه مع على ايه وازاي تقدر تضمن طريقك في ان انت تاخد رانك 1 في الاحتفاليه اولا الاحتفاليه بشكل عام مصممه على انها تتيح الفرصه كل التخصصات انها تتحدى بعضها وبحيث ان الافضل افضل لاعب في التخصص بتاعه ولا هيقدر يكون افضل لاعب في اللعبه في ارفست هتسالني ازاي بص اليه الاحتفاليه نظام التحديات والنقط كميه النقط اللي بتحصلها من كل تحدي هي اللي بتخلي في بالانس ما بين كل التخصصات باختلافها وباختلاف قوتها هتقول لي طب ازاي يعني ايه اللي هيخلي مثلا عطار يهزم مبابس يعني ده شيء مستحيل عطار يهزم نينجا ده شيء صعب هقول لك اصل الاحتفاليه مش مجرد تحدي 1 في 1 1 فيرسس 1 يعني تحدي قتال ما بين واحد ضد شخص شخص ضد شخص يعني الاحتفاليه مش قايمه على كده والاحتفاليه مش قايمه على مجرد نتيجه الوحش ملاقي قتال اسرع الاحتفاليه قايمه على نقط كتيره والنقط دي تقييم آه تقييم الجوائز آه تقطع يعني كل تحدي تقييم النقط اللي عليه هو اللي مخلي البالانس اقوى وبيدعمه بشكل رهيب عامة ما تقلقوش انا على ضمانتي ان الاحتفالية دي فيها بالانس رهيب بس اول ما تبدأوا فيها هتشوفوا كمية البالانس الرهيبة الموجودة في الاحتفالية نخش على تاني نقطة الاحتفالية اسمها اسياد ارافيستا المفروض ان الاحتفالية دي اللي هيكسب فيها او اللي هياخد فيها رانك 1 هيكون بيست بلاير ان ذا جيم افضل لاعب اللي هو تقريبا الماستر اوف فيستا افضل لاعب في لعبه ارفيستا ازاي لان المفروض الاحتفاليه قايمه على خمس محاور خمس تحديات آه سوري خمس محاور هما اللي بيقيموا اللاعب المحور الاول احترافه المحور الثاني تطويره المحور الثالث طريقه تاقلمه مع الظروف سواء تاقلمه مع فريق قوي او فريق ضعيف المحور الرابع آه قدره اللاعب في ان هو اشرح لكم ازاي آه قدره اللاعب في ان هو يستثمر قوه تخصصه ازاي انت بتقول لي ايه الفرق ما بين ده وما بين الاحتراف الاحتراف ان انت تقدر تلعب في ال1 في 1 او تقدر في الحروب الجماعيه تلعب انك تتاقلم مع ظروف تخصصك آه انك مثلا آه ما تكبرش نفسك على انك تدخل فايت انت مش هتقدر تكسبه يعني دلوقتي انا مثلا آه مبارز مثلا في وسط مجموعة من الصيادين ايه اللي يخليني انط وسطهم عشان انا مرصع دروبي وفايتهم في حين انا ممكن اصطادهم واحد واحد من بعيد اصطادهم واحد واحد اخلي حد يقرب مني وبعد كده هجموه وموته هي دي 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 طريقة التفكير اللي هو بتاعت المحور الرابع المحور الخامس هو المهم المحور القيادي آه ان انت تقدر تليد التيم بتاعك باختلافه للمكسب مش ان انت مجرد تتاقلم معاه ان انت اه تحاول يكون عندك قياده في التيم بتاعك ان انت تحاول تكتسب حلفاء على مدار التحديات وتحاول تتجنب وجود انيميز كتيره ليك تمام الاحتفاليه يا جماعه مش قايمه على ريفنج فاتمنى ان ما يكونش في ناس كل غرضها من الاحتفاليه انها تحقق انتقامات مش اكتر تمام اه لو في ناس عايزه تحقق انتقامات كده كده يعني الريفنج شويه فايتات فيديو هينزل وموضوع بينتهي وخلاص يعني والناس بتنسى اللي حصل ان ما بيكونش مسجل في التاريخ وحتى اصلا لو انت قتلت حد هتلاقي في واحد تاني قتلك يعني فالموضوع بيكون متعادل حتى لو مش قتلك لوحده هيقتلك بفزعه هيقتلك بتيم وصراحه الناس يعني ما بتعلقش قوي على فزعه مش فزعه بيقول لك خلاص قتله وخلاص وخلصنا يعني ده التعليق بشكل عام فهي دي النقطه اللي كنت عايز اتكلم فيكم في الاسكريبشن للاحتفاليه